Okay, so our Good evening, guys. How are you? Happy to see you again. Thank you for coming, guys. Really, really happy to see you one more time, guys. Good evening, Rodrigo. How are you doing? Good evening, teacher. Uh, I'm fine. I'm, I'm ready for to learn in this class. Ready for the class. Very good. Very good. Thank you. Happy to see you again. Um, fine. I have a good day. Uh, the last week I can't uh, present in this class because I, I was uh, sick. Uh, but in this moment, I feel better. You feel and better. And I'm ready, teacher. Okay. Very good. Thank you so much, Rodrigo. Uh, I'm happy okay. to hear that you are doing fine, that you feel good now. That's very good. Very, very good. Muy bien, guys. Muchas gracias por estar otra vez acá. Bienvenidos a todos. Eh, gracias, Rodrigo. Qué bueno que ya se siente mejor. En estos días, con el clima, como que de repente nos da algún virus o cosas por el estilo, ¿verdad? Así que tenemos que tener cuidado, guys. Creo que cuando salimos, yo, bueno, al menos les, les puedo contar por mi experiencia, ¿verdad? Yo casi no salgo. Entonces, ahora que casi no salgo, es bien raro que me enferme. Porque... Muchas veces nosotros adquirimos como esos virus cuando salimos, ¿verdad? De otras personas y toda la cosa. Entonces hay que tener cuidado. Creo que esto de la pandemia nos enseñó eso. Que tenemos que cuidarnos bastante cuando estamos afuera. Porque puede que contraigamos alguna enfermedad de otras personas, ¿verdad? Así que solamente hay que tener cuidado. Bueno, guys, eh, muy bien. Gracias por estar aquí. Esta semana, guys, ya es la última, ¿verdad? Así que, qué alegría. <ríe> qué alegría para todos, ¿verdad? Ya casi terminamos. Solamente esta semana y pues ya ustedes completan su módulo y ya pueden avanzar al siguiente. Así que, muy bien. So, I hope that you guys uh, had a great weekend. I hope that you guys were able to just relax, like always. Hopefully you guys had the opportunity to do something that you guys... Uh, enjoy like maybe uh, spend time with your family or maybe clean the house <laughs> i know that sometimes uh i mean that at, at least that happens to me because i you know sometimes i have to i am very i'm very busy like during the week so then i do the laundry i clean the house i do all those kind of things during the weekend right and sometimes i also go out but sometimes i just prefer to stay at home you know because i think that uh, i'm really like tired and i think that i don't want to go out i just want to stay at home and relax but that's me that's just me right oh hi como están los demás que tal eh, buenas noches good evening lisano harrison good evening guys marlon how are you doing guys good evening, good evening lisano how are you I'm fine. Thank you. Awesome. Okay. Very good. Thank you. Thank you for coming. How about you, Harrison? How are you doing? How is your day going? Good evening, teacher. I am fine today. Very good. Very good. Thank you. Vamos a ver qué tal. Marlon, ¿qué tal? ¿Cómo está? How are you doing today, Marlon? How's your day going? Hello, mister. Uh, well, my days are always good. Thank awesome. you. <laughs> That's awesome. Very good. Thank I like you. that. I have to say something. I feel that like you and sometimes in the weekends, uh, I don't want to go out, you know, mm -hmm. but, but uh, other times it, it's good to, to go and, and hang out hand out with some friends and you know that is true because I, I totally agree with you Marlon thank you yeah sometimes I mean we want to go out a little bit and then just spend time with some friends that's really good right we can just have a little like conversation and then maybe uh play something together like 
I like soccer. I don't know about you, but I like to play soccer. So that's something that I used to do with my friends, right? Or maybe you can just have a conversation with a friend that you really care about. So those are some of the things that we can do, right? So I I am just like just like Marlon. We we have the same kind of hobbies, I think. So very good. Bueno, por ahora, guys, vamos a comenzar nosotros con nuestra última sección, ¿verdad? Ya vamos por la sección número 5, si no me equivoco. Yo a veces me pierdo, guys. Así que vamos a ver por acá. Es la sección número 5 ya. Vamos a ver qué tal, cómo está el clima por donde están ustedes. Aquí ha llovido bastante. Guys. No sé si alguno todavía está lloviendo por ahí. Tal vez tengan problemas de conexión. Espero que no. Pero aquí sí ha estado lloviendo bastante. Pero ya se calmó. Ya se calmó. Vamos a ver, guys. En un instante. No sé qué pasa. Vamos a ver. Déjenme revisar algo. Just want to make sure that we have a good connection, guys, because I don't want to get disconnected or something like that. So I'm just trying to make sure that we have a good connection here. Right, so, well, last week, guys, we discussed, like, section four. And we talked about, like, some time contrast, I think. We also discussed, let me see what else. Just want to make sure. Yep, so conditionals with if clauses. So we talked about all those things. Do you guys remember that? We talked about the first conditional, right? So we said that the first conditional is something that we use to talk about a possible uh, unreal situations in the present, right? Like, for example, uh, if I study for the test, I will pass the exam. I, I don't know, something like that. If I study, I will pass the exam. So we discussed all those things. Let me just take a look really quick. Vamos a ver. ¿Qué se acuerdan ustedes, guys, acerca de la semana pasada? Hablamos del primer condicional, ¿verdad? Estábamos diciendo que teníamos esas cláusulas, que son las dos oraciones, como siempre. Teníamos, por ejemplo, if I pass this exam, I will celebrate. Or I will celebrate if I pass the exam. All right? So that's something that we use so we can talk about uh, so we can express the consequence of a realistic possibility now or in the future, right? So that is what the first conditional is all about. So you guys can talk about something that is possible now or in the future, okay? Bueno. Entonces, para esta semana vamos a comenzar nosotros, guys, con la sección número 5. Déjenme mostrarles por acá. And by the way, so vamos a ver, guys, I would like to ask you if you have any... ¿Cómo vamos con la plataforma virtual, guys? ¿Qué tal? ¿Ya pudieron, comple pudieron completar la sección 4 sin ningún problema? Creo que sí, ¿verdad? Yo no he visto ningún mensaje por ahí pidiendo ayuda o algo por el estilo. Supongo que vamos bien. Vamos avanzando bien, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. En este caso, nosotros vamos a empezar con esta nueva sección. So, that is section number five. And we have the lesson objective. So, it says, in this class, you will listen to a conversation about jobs and job requirements where gerunds and short responses will be used. Okay, so the first thing that we have, guys, it is a conversation. This is like a conversation model. So, we can talk about jobs. Okay. This is a really important part in our lives. I think that we all got to work at some point in our lives. So we need to learn how to talk about these things, right? So that is the goal with this, that you guys can talk about your job. Uh, there are a lot of things that we can talk about our jobs, like uh, what we do, uh, if we like our job or not. That is another thing. Also, where we work, also 
uh, how many hours we work. So like I mentioned before, there are a lot of things that you guys can talk about uh, so you can describe your job. So we are going to work on that, guys. Vaya. Básicamente, guys, lo que queremos hacer ahora, nuestra meta tiene que ser como poder hablar de nuestros trabajos. Pero creo que tal vez podamos tener ya una idea. Muchos vamos a decir, ajá, yo, bueno, yo trabajo, eh, por ejemplo, yo trabajo en ventas, o yo trabajo en, eh, no sé, tal vez yo trabajo como profesor, o trabajo como cajero, y hasta ahí, ¿verdad? Pero tal vez hay más cosas que involucran al trabajo. La verdad que es un tema... Un, tanto, un poquito complejo quizás, porque involucra muchas cosas, ¿verdad? Creo que incluso, en el, si nos ponemos a pensar como nuestro idioma, en el español, a veces hay cosas que ni sabemos. Yo al menos eh, hace algún tiempo no sabía acerca de muchas cosas, por ejemplo, acerca de las incapacidades del trabajo, acerca de, de ese tipo de cosas, ¿verdad? Como más asociadas como legales, tal vez, al trabajo también. Entonces, como les digo, es un tema que puede llegar a ser hasta cierto punto, quizás hasta técnico, porque hay un montón de cosas involucradas, personas, leyes y todo eso. Entonces, nosotros tenemos que poder hablar acerca de eso, ¿verdad? Creo que todos, muchos de ustedes quizás están aprendiendo inglés para poder tener otro trabajo. Entonces, pues ahí es importante, ¿verdad? Poder hablar acerca de esto. Digamos que tenemos una entrevista de trabajo y nos preguntan, so, like, for example, why do you want to work here? And then we may not be able to answer the question, right? So if we are able to answer all these questions, that can make us more, like, qualified for the position that we are, apply that we are applying for, right? Like, uh, you answer, well, I want to work for this company because I think that this, uh, this is a company that uh, matches my uh, personal values and... I think that I'm fit for this position because of the skills that I have and things like that, right? So we need to learn how to describe and how to express all those ideas, guys. I know that you guys are really good, but we need to work on that so you can have more knowledge and more confidence. Bueno, vamos a escuchar este video. Es bien corto, la verdad. Como siempre, ¿verdad? Creo que dura como dos minutitos, quizás. Vamos a escuchar y después vamos a partir de allí. Vamos a, a comenzar con nuestro tema escuchando el video, ¿ok? So, please pay attention, guys. If you can take notes, that's fine. You can take notes because that is something that can help you. I mean, I know that you guys can listen to it and you guys will understand what the video is about. But sometimes when we take notes, that is something that helps us so we can actually, like, remember that information in the future right so we are going to listen to the conversation first here we go that's again ready to right so i didn't have the sound on there we go okay here we go one more time guys listen to the conversation this time you will listen to job and job requirements as well as gerunds and short responses Remember to always practice the conversations with a friend. I need a job. Part A. Listen and practice. I'm so broke. I really need to find a job. So do I. Do you see anything good listed on the internet? How about this? A door-to-door -door salesperson to sell baby products. Like diapers and things? No, thanks. And anyway, I'm not good at selling. Well, I am. I might check that one out. Oh, here's one for you. An assistant entertainment director on a cruise ship. That sounds like fun. I like traveling, and I've never been on a cruise ship. It says here you have to work every day while the ship is at sea. That's okay. I don't mind working long hours if the pay is good. What's the phone number? It's 555-3455. Right, there we go, guys. We can listen to it one more time. There are a lot of things that can be useful for us, right? So let me just go back so we can listen to it one more time, okay? Vamos a escuchar una vez más. Listen and practice. And let's pay attention, guys. Let's pay attention. I'm so broke. I really need to find a job. So do I. Do you see anything good listed on the internet? How about this? 
a door-to-door -door salesperson to sell baby products. Like diapers and things? No thanks. And anyway, I'm not good at selling. Well, I am. I might check that one out. Oh, here's one for you. An assistant entertainment director on a cruise ship. That sounds like fun. I like traveling, and I've never been on a cruise ship. It says here you have to work every day while the ship is at sea. That's okay. I don't mind working long hours if the pay is good. What's the phone number? It's 555-3455. Part B. Listen to Brad call about the job. What else does the job require? Holiday Cruise Lines. Hello? I'm calling about the assistant entertainment director job that's advertised online. Is it still available? Yes, it is. There's just one thing we didn't mention in the advertisement. Do you speak any other languages? No, not really. Oh. We're really looking for someone who can speak at least one other language. We probably should have included that in the ad. I'm sorry. Vale, pobrecito, ¿verdad? <laughs> pobrecito, parece que no va a poder aplicar por el trabajo. All right, guys. So we have the conversation right here, and it says uh, we have two, uh, two men. We have Dan and we have Brad, right? So they are talking about how they are trying to find a new job. Okay, it seems like they don't have a job right now. Okay. So, is there anything that you guys notice in here that may seem interesting for you? Is there anything that you guys didn't know or that you guys uh, don't understand about this? Vamos a ver, dicen acá, Dan, I'm so broke. I really need to find a job. Okay, estoy arruinado básicamente, ¿verdad? Estoy en la quiebra. <laughs> necesito encontrar, de verdad necesito encontrar un trabajo. Okay, recordemos, eh, como les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Eh, tenemos work y tenemos job, pero cuando nos refiramos a nuestro trabajo, vamos a decirlo así, ¿verdad? Como que I have a job or I need a job. So, things like that, right? Then he says, Brad, so do I. What does that mean, guys? So do I. What does that mean? Vamos a ver. Yo también. Yo también, ¿verdad? Muy bien, Rodrigo. Okay, understood. Understood, Mauricio. Thank you. All right, so it says, so do I, ¿verdad? Eso es otro tema que me imagino que ya lo han visto ustedes, que para nosotros estar de acuerdo con otra persona, podemos decirlo de esa forma, ¿verdad? Como, so do I, me too. Those are like the two options, right? We can say, so do I. Yo también necesito encontrar un trabajo. So we have those two options. So do I, or me too. And then it says, do you see anything good listed on the internet? ¿Ves algo bueno en listado en el internet? He says, uh, Dan, how about this? A door-to-door -door salesperson to sell baby products. Okay, un vendedor, okay, de puerta en puerta para vender productos para bebés. And then he says, like diapers and things? No thanks. And anyway, I'm not good at selling. Okay. Eh, aquí hay otra expresión bien interesante, ¿verdad? Cuando ustedes quieran referirse que son buenos en hacer algo, lo pueden decir de esta forma. Como dice acá, I'm not good at selling. So the opposite, let's say that you are good at selling. Then you said, I'm good at selling. Or I'm good at math. I'm good at, uh, let's say, I'm good at chess. I'm good at English, for example. You can say something like that. The only thing that changes is the, uh, the noun at the end, right? That's the only thing that changes. And then you're saying that you have the skills that you are good at doing something, okay? Tiene que ser de esta forma, como está acá. Soy bueno en. I'm good at. Okay? Solamente esa parte, recuerden, y después le ponen cualquier nombre que se les ocurra. Pueden decir que son buenos eh, conduciendo eh, carros, por ejemplo. Son buenos corriendo. No sé, jugando videojuegos. So I'm good at video games. Uh, things like that, right? So, and then he says, well, I am. Well, I am. I might check that one out. Miren, aquí tenemos otra vez como lo que estábamos viendo anteriormente, ¿verdad? Que utilizamos might en algunas ocasiones para decir como algo, una posibilidad en el futuro. ¿Ok? Puede que lo revise. Puede que lo revise. And then says, oh, here's. 
here's one for you. An assistant entertainment director on a cruise ship. ¿Qué, ¿Cuál es la posición acá entonces? De esta, ¿Cuál es la posición que se está ofertando? Vamos a ver. ¿Cómo lo traducimos esto al español? Asistente del director de entretenimiento. Uh -huh. Ajá. ¿En dónde? Rodrigo. Pero me está haciendo no me estima. Dice on a cruise ship. Un crucero. Crucero. Muy bien. Very good. Thank you so much, Rodrigo. Thank you. That's perfect. And then he says, uh, that sounds like fun. I like traveling and I've never been on a cruise ship. Okay, acá tenemos, esta es otra parte que no sé si ya la vimos con ustedes, o creo que la vamos a ver, que en muchos casos podemos tener estos verbos así, con ing, que funcionan como si fueran un nombre. Okay, acá dice, me gusta el viajar, viajar como un nombre, ¿verdad? Entonces me gusta viajar. I like traveling, I like dancing, I like cooking, for example. Me gusta cocinar, me gusta eh, viajar, o sea, esas actividades, ¿verdad? I like walking, so that's what it means. And he says, and I've never been on a cruise ship. Y nunca he estado en un crucero. And then he says, uh, it says here you have to work every day while the ship is at sea. Dice que tienes que trabajar todos los días, okay? Every day. While the ship is at sea. Mientras el crucero se encuentra en el, en el mar, digamos. And then he says, that's okay. I don't mind working long hours and if the pay is good. What's the phone number? Dice, no me importaría, no me importa trabajar por largas horas si el pago es bueno, ¿ok? Esa es otra expresión que nosotros podemos utilizar para hablar acerca de nuestros trabajos. Eh, si paga bien, si no paga bien, y así, ¿verdad? So we can say something like, uh, the, I don't like my job, but the pay is good. So that's one of the reasons why I'm still at this job, because uh, the pay is good, okay? I don't like maybe uh, the people. I don't like the environment. Uh, maybe I don't like the job for some reason, but the pay is good, okay? So that, that could be a reason to stay. Like in this case, right? He's saying, I don't mind working long hours. So uh, he doesn't like, I mean, he doesn't care really about the schedule as long as he gets paid. He gets paid, okay? Es otra expresión importante. Vamos a ver, por acá la voy a ir anotando. So, cuando nos, eh, digamos que nos pagan, eh, nosotros decimos que nosotros, we get paid, okay? Entonces es como decir, eh, o digamos si lo decimos en primera persona, so I get paid. Okay, podemos decir, por ejemplo, I don't mind working long hours as long as I get paid. No me importa trabajar por largas horas siempre y cuando me paguen, okay? Me paguen, o sea, eso es lo importante para mí, el dinero, ¿verdad? No tanto trabajar muchas horas o no. Okay, así que esta es una expresión también, eh, digamos, muy común para esto de trabajos. Okay? Vayan ustedes anotándolo, porque después quiero que ustedes practiquen esta parte, guys. I want you, like, to tell me, so, for example, I, I do have a job, okay? We can say something like that, so, if somebody asks, uh, uh, do you have a job, then we can say, like, yes. I do, and then we can say something like I have a job. Uh, bueno, podemos decir, hay muchas formas de decirlo de verdad. De hecho, es lo que les quería compartir por acá. Se los voy a mostrar mejor. Déjenme que se los muestre para que después ustedes puedan practicar, ¿ok? Y si tienen preguntas, guys, como siempre, por favor, no tengan ninguna pena. Pueden hacerla, ¿verdad? Right, so we have this one right here. So... It says, talking about jobs. Uh, to find out what someone's job is, you can ask, what do you do? Okay? That is like the most common question, right? Somebody, If somebody asks you, what do you do? Then they are trying to ask you, uh, what do you do for work? Okay? That's basically what they are 
trying to find out what you do for work. And then we also have other options like here. It says in a social setting at a party or over dinner, someone may ask you about your job. They could use one of the following questions. What do you do? What do you do for a living? What is your job? What line of work are you in? All of these questions mean the same thing. What is your job? The first question is probably the most universal question that people ask when talking about work and jobs, okay? Entonces tenemos aquí esta lista de preguntas que nos pueden hacer para preguntarnos acerca de qué es nuestro, qué hacemos en nuestro, a qué nos dedicamos, básicamente, okay? Puede ser, what do you do? That is like the most common one. That's what it says right here. Then we have, what do you do for a living? ¿A qué te dedicas? Eh, prácticamente eso significa. And then, what is your job? ¿Cuál es tu trabajo? O en qué línea de trabajo te encuentras. Okay? What line of work are you in? Okay, tenemos todas esas formas. La más común es esta. What do you do? So, what do you do? And then you can say, I'm a, I'm a student. I'm a computer engineer. I'm, a, I'm an architect. I'm a cashier. Something like that, right? That would be like one of the options. You can say what you are. Vamos a ver. Se lo voy a mostrar por acá. Aquí está. So what to say? Well, you just say the name of your job. Like, for example, I'm a teacher. I'm an engineer. I'm a website designer. I'm a bus driver. I'm a project manager. Eh, or you can say I'm a farmer. Whatever your job is. You just say the name of it as in the examples above. Okay? Si quieren ser como bastante directos, por así decirlo, pueden decir algo así. Y si quieren también decir exactamente qué se dedican. Porque hay otra forma, ¿verdad? Tal vez en algunos casos no queramos decirlo. Eh, por ejemplo, digamos que ustedes no quieren decir exactamente qué hacen. Eh, en el primer caso, podríamos decir, so I work in a school. Okay? I work for a school, for example. Okay, and then people may think that you are a teacher, but there are different things that you can do at, at school, right? Not, you're not, I mean, you cannot only be a teacher, but you can also do other things. But people may think that you may be a teacher or something like that. You say that you work in a school. So we are going to take a look on that, guys. I will explain that to you. So are we clear on this part? Do you guys have any questions? Esta parte está fácil, ¿verdad? Solamente tenemos que decir el nombre de nuestro trabajo. Ok, vayan pensando ya ustedes, por ejemplo, ¿a qué se dedican? Hay diferentes cosas, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, luego dice acá, uh, another way you could answer the question, what do you do, is to say the kind of place where you work. Ok, this may not tell the other person what your job is, but they can get clearer picture of what kind of work you are in. So we can say, for example, I work for a community college or I work for an online English company. That would be like my case. I work for a training company. I work for the local council. I work for myself, like self-employed, right? Entonces aquí vamos pensando. Es otra forma de decirlo es para quien ustedes trabajan. Okay. Ya vimos anteriormente, pueden decir el nombre de su trabajo. Like, for example, you can say, I'm a doctor, I'm a dentist, I'm a, a construction worker, um, I'm a teacher, I'm an engineer, that kind of things. But you can also say, I work for, and then you say the name of the company or a like place uh, that you work for. Like in this case, we say, I work for a community college. I work for an online English company. I work for... Okay, so the structure is going to be like that. I work for, and then the place where you work. Okay, I work for the local council. I work for myself. Okay, like I'm self-employed. I don't have a job. I mean, I don't have a boss. I'm my, I'm my own boss. In this case, my own boss. Vamos, estamos bien hasta allí, guys. Ya tenemos dos formas, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir? Donde, ¿A qué nos dedicamos? Por así decirlo. Luego dice acá. Otra forma también es decir el campo de trabajo en el cual nos encontramos o el departamento de su compañía en el cual nosotros trabajamos. 
So it says here, so if you were talking about the field of work you are in, you could say one of the following. I work in advertising. I work in sales. I work in agriculture. I work in the fashion industry. I work in the tech industry. Okay. Vean, otra forma más como lo podemos hacer es decir, ya sea en el departamento que trabajamos, como en este caso en sales, or we can say the field, like in this case, advertising, agriculture, tech industry, fashion industry. Entonces ahí no estamos refiriendo a un campo, ¿verdad? En específico, como un, una rama de alguna, de alguna ciencia, por así decirlo. ¿Estamos bien hasta ahí, guys? Yes. Yes, it's right. Thank you so much. Thank you, guys. I appreciate that. Very good. So the reason why I'm telling you all these things, I know that right now it may be a little boring, maybe, but I just want to tell you all these things so you can have, like, all the vocabulary so then you can build like a good description of your job. Okay, that's what we want. Vale, entonces ahí estamos hasta ahora. Aquí está, miren, ya vamos a llegar, llegando a esta parte en la cual nosotros combinamos todas las frases, ¿verdad? Um, dice aquí, we can combine all of the above phrases and give more information. Like, I'm a salesman. I work in the sales department for a local computer company. Okay, I'm a teacher. I work for a high school or I'm a designer. I'm in the design department in an advertising company. Okay, si se fijan acá ya es más específico, ¿verdad? Estamos combinando como las eh, expresiones que vimos antes. Aquí decimos el nombre. Luego decimos aquí en qué departamento. I work in the sales department. And then nosotros decimos también, eh, como habíamos visto antes, podemos decir yo trabajo para esta compañía. Okay, I work for a local computer company. I'm a teacher. I work for a high school. I'm a designer. I'm in the design department in an advertising company. Okay, ahí está. Entonces, lo podemos combinar también. Si ustedes eh, gustan, pues ahorita quizás ya pudiéramos ir anotando tal vez algunos ejemplos por ahí en sus cuadernos. Escriban ahí, por ejemplo, uh, I'm, a, I'm an engineer. I work in the engineering department for a manufacturing company, for example. I don't know. That's just an example, right? Vamos a ver por acá. Les puedo poner como un ejemplo mío, digamos. So, um, a teacher. I work in the education. I don't know, algo así, ¿verdad? The education field in an online English company, I don't know, something like that. Something like that, right? I mean, just trying to add as more as much information as we can. Bueno, vamos para arriba. Ahí está. Bueno, por favor, escribámoslos, por favor. Eh, unos ejemplos por ahí. Quiero que me los digan, si pueden. O que los compartan en la clase. Por aquí, por el chat. Lo, lo ideal sería que los puedan decir, ¿verdad? Sería lo ideal. Teacher, mm -hmm. I am an um, ICT and I work in a college and in a CDI. Very interesting. Okay, thank you so much, Margarita. So what does that mean, uh, Margarita? Because I don't know what that stands for. What does that ICT, what does that mean? ICT is Information Computer Teacher. Okay, very good. Very interesting. Thank you, Margarita. And do you like your job, Margarita? Is it fun? Yes, sometimes it's really, really funny, but 
sometimes it's difficult because mm -hmm. I I work with children and teenagers. I know. <laughs> yeah, I can imagine what it's like. Yes. <laughs> so it may be a little stressing sometimes, maybe, because you have to deal with young young people. Kids. Yes, because I work with uh, a little and los niños más chiquitos de parvularia, ¿cómo puedo decir? Like little kids or little uh, children. Little kids. <laughs> You work with little kids. Okay, yes, I know. They are really restless, maybe, and they probably sometimes don't follow the instructions, maybe. I can imagine. Yes, sometimes. <laughs> <laughs> yeah, that can happen. So I know. Um, I think that when we have these kind of jobs, when you have to interact with other people, it's not really easy because, I mean... You have to deal with different personalities and all of that. So it can be challenging sometimes. So if you guys work in customer service, I think that you guys probably would have an idea that it can be really hard sometimes. Vamos a ver, ¿quién aquí ha trabajado, por ejemplo, en atención al cliente? Yo creo que por allí alguien, creo que Rodrigo trabaja en atención al cliente, si no me equivoco. Yes, teacher. Right. So, and what can you tell us about your job, Rodrigo? Is it stressing sometimes? I mean, I know that, I think that you work for Claro. So, I think that maybe sometimes you may get some angry customers that may be rude, things like that. Uh, yeah. The the job is very tired. Uh, I work in a, for a call center with health. Mm -hmm and mm -hmm. but i am not agent uh, i am a oh. quality analyst oh, but nice. yes i listen the calls but only <laughs> spanish <laughs> mm -hmm. for for this moment only spanish I see. Uh, but the agent uh, take a call and the and the client are very hungry yes i, I know yes they yes. can be really upset sometimes yes it's not uh, easy it's not easy, yes, right. Customer service is not like really easy, guys. <laughs> People yeah. may think that it is, but it is not. Okay, vamos a ver. Muchas gracias, Rodrigo. Dice Rodrigo Hernández. So I'm a journalist. I work in an office. Okay, recuerde, I work in an office. Porque tenemos ahí como la palabra que empieza con O, con vocal. Entonces, I work in an office of marketing and communication of a public institution. Okay, very good. Very good, Rodrigo. Muy buen ejemplo. Vamos a ver. Eh, ¿Alguien más que quiera compartir por ahí su... No sé si alguien más hizo algún ejemplo por ahí. Vamos por poquito, ¿verdad? Ahorita solamente vamos como describiendo cuál es nuestro trabajo. Margarita ya nos lo dijo. Rodrigo es Quality Analyst for a Call Center Spanish. So he listens to calls from agents. Ok, vamos a ver. Bueno, si no tienen el ejemplo, pues está bien. Vamos a seguir, si gustan. So, we have other things that we can talk about, about our jobs. Like in this case, what are our job responsibilities? Ok. So, let's say that if somebody asks us about our job, then probably they are going to ask us what are our responsibilities. So it says here, as the conversation goes on with the other person, you may need to give them more information about your job and what you do. Okay, so the first phrase that you can use is this. Uh, permítame, guys. Voy a borrar aquí lo que había puesto yo. Give me just a second, guys. I'm sorry about that. Clear. There we go. Okay, so the first, the first phrase that you can use is this. I plus a verb. Okay, like in this case. So it could be, I teach, I sell. I cook, I design, I take, or I look. So we can say I teach math in the local high school. Or we can say I sell cars uh, from the local for dealership in town. I cook food at the hospital. I design websites. I take photographs. 
I look after animals in the local animal shelter. Okay, so as you can see, we have just the, just like I, because we are going to be talking about ourselves. And then we have the verb, like in this case. So for example, Rodrigo could say, like I listen to calls from agents at a Spanish call center, for example. Or, uh, for example, Margarita could say something like, I teach uh, computer science at the local school, for example. That would be just an example, right? So we can say things like that. That's like our job responsibility. Like that, that's like the, like the main thing, right? Like the most important thing in our job because we may be doing a lot of things. So, but you can say just like the most important part in this case. Así que así sería. Veamos la estructura, solamente es I, luego el verbo en presente, y luego decimos a qué nos dedicamos, ¿verdad? Como por ejemplo acá, I sell, yo vendo, carros, de bla, bla, bla. Yo enseño matemática, yo cocino, comida acá, bueno. Eh, yo diseño sitios web, yo tomo fotografías, yo cuido de animales en el refugio animal local, ¿ok? The local animal shelter. So that's my responsibility and my job. Okay, ya vamos a armando más cosas, ¿verdad? El propósito de esto, como les digo, es que ustedes puedan eh, unir al final todas estas cosas juntas. Como dijo, por ejemplo, Margarita, o sea, yo soy, I'm a computer science teacher. I teach computer science at the local uh, school, for example. Vamos a ver, luego de esto, ¿qué más podemos decir nosotros? Uy, vamos para atrás aquí. Denme un segundo, ¿veis? Bueno, luego hay otras cosas, otras cosas también que podemos hablar acerca de nuestro trabajo, como por ejemplo, ¿a qué hora comenzamos a trabajar? ¿A qué hora terminamos de trabajar? Es otra cosa importante, ¿verdad? So, it says, people may ask you one of the following questions. What time do you start work? What time do you finish work? Or when do you stop work? Okay, that would be like one way to ask what time someone finish uh, work in this case, right? So they just want to know what time you begin and what time you stop working. People may be curious about your work times. So you can say things like, I start work at nine or I have to be at work at nine or I get to work at 8.30. I finish work at 5 or I stop work at 5.30. Ok, tenemos más aquí expresiones, ¿verdad? Trato, esta vez traté de conseguir bastantes ejemplos para ustedes para que eh, tengan más posibilidades, ¿verdad? Pero si se fijan, todas están como en la misma estructura, por así decirlo. Es acá en este caso el presente simple, ¿verdad? El sujeto, I, todo el verbo, start. I have, I get, finish, I stop. And then tenemos como el complemento, ¿verdad? So I start work at nine. I have to be at work at nine. Ok, yo comienzo a trabajar a las nueve. Yo tengo que estar en el trabajo a las nueve. Eh, o yo comienzo a trabajar, por así decirlo. Yo, yo trabajo, empiezo, empiezo a trabajar a las ocho con treinta. Y yo termino, yo finalizo de trabajar a las cinco. O yo dejo de trabajar a las 5.30. Ok. I stop work at 5.30. Ok. Entonces ahí tenemos. Si en caso nos preguntaran. Acerca de nuestros horarios de trabajo. Por así decirlo. Ok. And then you, can, you guys can say things like. So I work from Monday. Through Friday. From let's say 8 a.m. To 5 p.m. That kind of thing, right? Or you can say, I work the morning shift. I work the night shift. Okay. So you want to talk about like what time you go to work. Or you can say, I work 48 out, uh, 40 hours or 44 hours a week. Okay. For example, uh, how many hours do you work? Like I work for 40 hours a week or I work eight hours per day ok 
¿Qué otra cosa eh, pudiera ser importante para nosotros, guys? Vamos a ver, algo que se me esté yendo a mí, algo que ustedes eh, tengan curiosidad acerca de el, el trabajo, cómo, cómo hablar acerca de, de ello. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Vamos a ver si hay algo que se nos esté quedando por ahí. For example, when you work, I work from Monday to uh -huh. Friday. Uh -huh. Okay, very good, very good, Margarita. That is perfect. So just like Margarita said, we can say that kind of things too, right? Like I work from Monday through Friday. Uh, sometimes I do some overtime. Do you guys know what overtime is? Vaya, overtime sería, guys, cuando nosotros hacemos horas extra, ¿ok? En el ambiente de así como, digamos, del trabajo, muchas veces le pueden decir las iniciales nada más. Porque en el inglés utilizan bastante eso, ¿ok? Like OT, overtime, ¿ok? O, por ejemplo, también se utiliza otro término como lo es, digamos, si ustedes quieren... Tiempo libre, digamos, si su trabajo se los permite, eh, pueden ustedes solicitar tiempo voluntario eh, sin pago, por así decirlo. A, a veces es así. Entonces se llama como voluntary time off. Ok, voluntary time off. Or they can call it something like VT off. Ok, VTO. Ok, let me just write it down for you. Tenemos OT, that equals overtime, ¿ok? Ese es el tiempo extra. También tenemos BTO. That will be voluntary time off, ¿ok? Something like that. Vamos a por acá. Early out, ¿ok? That's another thing, right? Uh, very good. Yes, that is correct, Rodrigo. Early out es cuando nos dan permiso para salir temprano, ¿verdad? Como que es una concesión, por así decirlo, de parte del trabajo. Nos dicen, ok, uh, you can, we have some early out available for you. Uh, so you can go if you want to. You can go home. Entonces ahí tenemos más expresiones de trabajo. ¿no? ¿Estamos bien hasta ahora, guys? ¿Any questions? ¿Any concerns? Vale, entonces ahorita... Dígame, sí. Uh, your other question is, how long have you been working, for example? That's a good question, too. Yes. How long have you been working? And then we can just answer in the same way, like, I have been working for, uh, let's say, five years. At this company for five years, or maybe one year, or since 2012. Recordemos que en este caso la pregunta que nos dice Rodrigo es utilizando el presente perfecto, ¿verdad? How long have you been working? And then we are going to answer in the same way. Like, I have been working at this company for one year or since 2022, things like that. Or uh, for 12 months or 11 months, whatever, right? So it depends. Así que muy bien. Muchas gracias, Rodrigo. Esa es otra forma, otra pregunta también que pudiera ser importante, ¿verdad? Eh, ¿Por cuánto tiempo has estado trabajando ahí? Y lo podemos responder de, ese, de esa forma. Vamos a ver. ¿Qué más? Eh, me gustaría que practiquemos, aunque sea un ratito, antes de que ustedes se vayan. Así que vamos a ver qué más tenía yo por acá. Déjenme borrar esto de acá. All right, so then we have the, like the last part that says, are you working right now? Okay. It says, maybe you don't have a job. Maybe you are looking for a job. Maybe you have just graduated and want to have a rest for a short time before starting your job search. Okay, tal vez no tenemos un trabajo. Puede ser, ¿verdad? Eso no sucede a todos. En algún momento puede que no tengamos trabajo. Eh, por muchas razones. Puede que estemos descansando. Puede que cualquier cosa, ¿verdad? Eh, then it says, tal vez te acabas de graduar y... Quieres tener un descanso por un breve tiempo antes de comenzar tu búsqueda de trabajo. Okay? Your job search. So you can say the following. So I'm not working right now. 
I'm between jobs at the moment. I've just finished college and I need some time out. I have just graduated and I'm looking for an, a job now. This is something very common, right? Like sometimes maybe we just uh, dedicate our time just to study and then we finish our career. And then once we finish, then we look for a job. That is something that happens, right? It's very common. So we can say something like that. So I, I have just graduated and I'm looking for a job now. Or uh, you can say also I'm taking some time out to be with my family. Okay, maybe your last job was like too time consuming, maybe, that you decided to quit your job and just have some time out to spend time with your family. Okay, that could be an option, right? So I'm taking some time off to help my mother. She's getting old. I'm taking some time out to sell my house. Okay. Entonces, fíjense, por lo general se trata como de me estoy tomando algo de tiempo o tal vez ya estoy buscando un trabajo. ¿verdad? Como por ejemplo acá. I'm looking for a job. Okay. En la conversación también es algo así, ¿verdad? Si se fijan en el ejemplo que teníamos ahí, eh, decía que estaban en la quiebra prácticamente y que estaban buscando por un trabajo. So, I'm looking for a job. And then the other one, the other guy said, uh, so do I. Eh, bueno, eh, dijo más bien como necesito un trabajo, como I need a job. And then the other guy said the same thing, like, so do I. Or me too, I need a job too. So, basically, that's what it is. Entonces, hasta ahora, guys, ya tenemos estas cosas, eh, estas expresiones con las cuales ya pudiéramos nosotros ir armando, básicamente, una breve descripción de nuestro trabajo, cuántas horas trabajamos. También podemos decir si nos gusta nuestro trabajo o no. Okay, so I, I like my job because it is um, uh, it's well paid or the, the money is good, for example. The money is good or I like the uh, people at the company are friendly or it has a good environment, for example, or I have a good schedule. You can name different things, right? Like it can be positive things or it can also be negative things about the job. So, bueno, me gustaría que quizás ahorita, guys, pudiéramos ya como ir haciendo una, una descripción, ¿verdad? Acerca de eso. Digamos, ¿cuál es nuestro trabajo? Ya algunos ya lo hicieron, ¿ok? Algunos ya lo hicieron, así que por favor los demás, hagamos eso. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿A qué nos dedicamos? Si no, pues, podemos hacer uno ficticio, no importa. Si no tenemos un trabajo actualmente, eh, podemos poner ahí nuestro trabajo soñado, por ejemplo. Eh, ¿A qué se dedican? ¿Dónde trabajan? También pueden decir como Rodrigo, eh, he trabajado en esta posición o en esta compañía por tanto tiempo. Eh, también, ¿cuántas horas trabajan? Voy a, lo voy a ir anotando por acá para que no se nos vaya a olvidar. Vamos a poner esto por acá. So, what you do. And then, vamos a ver, where. For how long. How many, what, uh, well, the, the schedule, for example, do you like it? Vaya esas cosas, ¿verdad? Como, ¿qué es lo que hacemos? ¿Dónde? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuáles son nuestros horarios? ¿Y si nos gusta o no? ¿Y por qué? Por favor, hagamos eso. Vamos a ver. Cuando ya lo tengan más o menos, lo pueden decir acá, ¿verdad? O sea, podemos decirlo aquí en la clase. Pues sería lo mejor, ¿verdad? 
decirlo acá para toda la clase. Si no, pues también pueden compartirlo aquí en el chat. Les da pena. Yo sé que a muchos nos da pena, quizá. ¿Cómo vamos hasta ahora, guys? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? No question, teacher. No questions, all right. Thank you. Vamos a ver por acá. Ahí está, tenemos a Raúl Ramírez. Ok, muy bien, Raúl. I'm a systems engineer and I work in a company that makes fabrics and threads in the technolo technological support department. My work schedule is from 8 to 6 in the afternoon and I have been working there for five years. Ok, muy bien. Muy bien, muy buen ejemplo. Very good. Thank you so much, Raúl. Very good job. Very good. Ahí está, miren, qué, qué bien, eh, muy bueno el ejemplo de Raúl, la verdad. Ah, estamos lisano. Very good. Vamos a ver. I'm a beauty consultant. I work in a catalog product sales. I work few hours. I do my schedule. Okay. I like my job because I make my schedule and spend time with family. Okay. Very good. Muy bien, lisano. Muy bien. Muchas gracias. Ahí está. Perfecto. Lisano dice que ella trabaja. Ella misma se crea su horario. Entonces le gusta por eso. Porque puede pasar tiempo con la familia. Muy bien. Eso es muy bonito, la verdad. Tener la, la posibilidad de poder nosotros manejar nuestro, nuestro horario a nuestro antojo, ¿verdad? Qué, qué bonito es. Muy bien. Vamos a ver, ¿alguien más? Bueno, si no tenemos por ahora, quizás vamos a quedarnos hasta aquí por hoy. And we can continue tomorrow, guys. I think that maybe you guys can just think about it a little more. You can just try to practice. And, you know, just uh, maybe you can share uh, your examples tomorrow, right? So, uh, guys, uh, thank you so much for coming. Bueno, aquí tenemos el de Wendy. Vamos a ver antes de que nos vayamos. So, I'm a dealer and I have my own business. I work for myself. I work eight hours from Monday to Friday. Okay. Very good. Thank you so much, Wendy. Very good job. Very good. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Muchas gracias a todos los que participaron. 
Eh, mañana vamos a estar aquí otra vez de regreso, como siempre, de las 8 a las 9, ¿verdad? So, guys, uh, thank you for coming, and I hope you guys have a great evening. I will see you tomorrow, guys. Bye. Bye. See you tomorrow. Good night. Good night. Bye.